Good morning students. Today we shall learn about the last topic of the chapter excretion in plants. Shall we? Yes. Students, do plants excrete? If so, have you seen plants excreting? Plants excrete chesta ya? Cheste mir chusara. Let's find the answers. Students, plants do excrete because plants are also living organisms. Every living organism performs various metabolic reactions to support its life and during these reactions waves are produced so students did you understand prati living organism kuda adi bratakali ante chaala metabolic reactions ni biological reactions ni jarupukuntundi aa reactions lone rakarakala waves anedivi generate avutayi and these waves are toxic to the living organism when they get accumulated in the body so every living organism tries to separate and remove the metabolic waste from the body and that process is called as excretion the waste are called metabolic waste because they are the products that are produced during metabolic reactions so metabolic reactions lo generate avutunnai kabatti vitni metabolic waste annaru understood now students when compared to animals plants are metabolically less active which means that plants perform metabolic reactions at a slower rate because plants don't require as much energy as animals need but we animals require lot of energy because we perform more complex activities when compared to plants for instance locomotion animals move from one place to another place in search of food shelter uh, meat etc but plants they are fixed to one single place so there is lot of energy demand in animals so they perform more activities more metabolic reactions so they are metabolically active but plants they are metabolically less active because they are less active the rate of formation of waste is also slow in plants so metabolic reactions chala slow ga jarugutayi kabatti waste kuda chala slow ga produce avutayi now students what are the types of waste produced in plants there are three types of waste students the gaseous waste like oxygen carbon dioxide the liquid waste which is excess water and there is third type that is secondary metabolites what are these secondary metabolites we will be seeing in the next slide students until that time just know that secondary metabolites are also a type of waste now how do plants expel out these waste materials students you already know how oxygen and carbon dioxide come out of the plant body right it is by diffusion process from the stomata students in pro photosynthesis chapter i have shown where the stomata are stomata are present in the lower epidermis of the leaves so they are the pores that are present in the lower epidermis of the leaves the gases like oxygen and carbon dioxide which are generated in photosynthesis and respiration respectively oxygen photosynthesis lo ostundi carbon dioxide respiration lo ostundi these two gases they come out of stomata by a process called diffusion about this i have extensively told in photosynthesis chapter and also in respiration please go through it then this is about the gases now what about water students do you know of the total amount of water taken by the plants only 1 to 2% of water is utilized for its metabolic activities remaining water comes out of stomata by a process called transpiration about transpiration i have told already in transportation chapter if you don't know please go through it understood so water comes out of stomata by a process called transpiration so plants excrete water in the form of transpiration so transpiration form lo water anedi baitiki velipothundi leaves nunchi velipothundi so that is how excess water is expelled out now what about this secondary metabolites what are these metabolites actually for that let's look here students plants produce two types of metabolites actually what are metabolites metabolites are nothing but the products of metabolic reactions so enno reactions jarugutu untay annan kada aa reactions lo produce ayye products ne em antarante metabolites antaru because they are the products of 
మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వీటిని మెటబొలైట్స్ అంటారు సో ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెటబొలైట్స్ దే ఆర్ ప్రైమరీ మెటబొలైట్స్ సెకండరీ మెటబొలైట్స్ సో వాట్ ఆర్ ద ప్రైమరీ మెటబొలైట్స్ దోస్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద నార్మల్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఆర్ కాల్డ్ ఆస్ ప్రైమరీ మెటబొలైట్స్ సో దేర్ ఆర్ సర్టెన్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ డ్యూరింగ్ ద మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ విచ్ హెల్ప్ ఇన్ ద నార్మల్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ దోస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆస్ ప్రైమరీ మెటబొలైట్స్ సో ఏ సబ్స్టెన్సెస్ అయితే నార్మల్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కి ప్లాంట్ బాగా గ్రో అయ్యి డెవలప్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతాయో ఆ సబ్స్టెన్సెస్ ఏమంటారంటే ప్రైమరీ మెటబొలైట్స్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ ప్రోటీన్స్ సో దీస్ ఆర్ ద న్యూట్రియంట్స్ రైట్ సో న్యూట్రిషనల్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ద ప్రైమరీ మెటబొలైట్స్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ సెకండరీ మెటబొలైట్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ న్యూట్రిషనల్ కాంపౌండ్స్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ దోస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ నాట్ నీడెడ్ ఫర్ నార్మల్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ such substances which are produced during metabolic reactions and are not required for normal growth and development are called as secondary metabolites so plants do two types of compounds ni produce chestayi primary metabolites secondary metabolites primary metabolites anetivi plant yokka growth ki development ki upayogapadtayi whereas secondary metabolites no what growth ki development ki upayogapadu but they have some other role to play that we will discuss so they are called as secondary metabolites these secondary metabolites are usually colored and fragrant they have color and also fragrance plants store these secondary metabolites in its body parts like leaves bark fruits even stems etc and during the time of excretion they shed off these parts so sh- shedding of the body parts which are loaded with secondary metabolites is what is called as excretion in plants now these secondary metabolites though they are excretory in nature they help the plant in various ways not only plants they even help us in different ways let us see how they help us and help the plants so how many types of secondary metabolites are there there are five different types alkaloids tannins resins gums and latex so five different types of secondary metabolites are there now let us see what are the uses of these secondary metabolites for the plants and also for the humans so first we'll see the alkaloids alkaloids are nitrogenous compounds means they are made up of nitrogen rings so they are ringed compounds which have nitrogen and they are very poisonous they are poisonous to humans and also animals they are not poisonous for the plants understood students and these alkaloids they are stored in different parts of the plant like bark leaves fruits roots etc and let us see what are the uses of these alkaloids for the plants and human beings these alkaloids by being poisonous protect the plant from being grazed away by the animals so you know herbivores like buffalo sheep goat they feed on plants but they avoid certain plants that is because of the presence of alkaloids which are very poisonous and even they have strong scent to deter the herbivores so ee alkaloids ki strong smell untundi and also they are poisonous kabatti em chesante herbivores evaithe buffalo so sheep untayo avi ee plants ni tinu anamata so ee vidhanga plants vaatni vaatni avi rakshinchukuntu untayi by having this alkaloids understood so let us see how these alkaloids are useful for humans so here is a table given this table is very very important for even the end exams so please uh, thoroughly by heart this uh, table in the table the first column is about name of the alkaloid next it is name of the plant then part in which the alkaloid is stored then the uses so let's see one after the other the first alkaloid is quinine quinine is obtained from the plant cinchona officinalis and from which part it is bark bark means beradu so quinine is present in the bark of cinchona officinalis and the use is anti malarial drug so quinine is the anti malarial drug obtained from the bark of cinchona officinalis it is very very popular drug in the past and also it is being used even today next it is nicotine which is obtained from the leaves of nicotiana tobaccum it is nothing but the tobacco plant and this nicotine is used as insecticide to kill the insects that harm our crops okay then uh, 
మార్ఫైన్ అండ్ కొకాయిన్ దీస్ టూ ఆల్కలాయిడ్స్ ఆర్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ పెపావర్ సోమినీ ఫెరమ్ సి హియర్ దిస్ ఇస్ ద పెపావర్ సోమినీ ఫెరమ్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఫ్రూట్స్ ఫ్రమ్ దీస్ ఫ్రూట్స్ మార్ఫైన్ అండ్ కొకాయిన్ ఆర్ అప్టైన్ అండ్ దీస్ టూ ఆర్ పెయిన్ కిలర్స్ సో ద కిల్ ద పెయిన్ దే ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ పెయిన్ కిలర్స్ ఓకే దెన్ ఇట్ ఈస్ రెసర్పైన్ రెసర్పైన్ ఈస్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ రూట్ ఆఫ్ రావుల్ ఫియా సర్పెంటైనా ద కామన్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్ ఈస్ స్నేక్ రూట్ సో దిస్ ఇస్ ద రావుల్ ఫియా సర్పెంటైనా అండ్ దీస్ ద రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్ హ్యాస్ రెసర్పైన్ విచ్ ఈస్ యూజ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ స్నేక్ బై నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ కెఫీన్ విచ్ ఈస్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద సీడ్స్ ఆఫ్ కాఫియా అరాబికా నథింగ్ బట్ కాఫీ ప్లాంట్ అండ్ దిస్ కెఫీన్ ఈస్ ఎ స్టిములెంట్ ఇట్ స్టిములేట్స్ ఆర్ బ్రెయిన్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఎ కాఫీ వి ఫీల్ రిలాక్స్ అండ్ ట్రిగర్డ్ ఐ మీన్ యాక్టివ్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ కెఫీన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇట్ అండర్స్టూడ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ నింబిన్ నింబిన్ ఈస్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద సీడ్స్ బార్క్ అండ్ లీవ్స్ ఆఫ్ అజా డిరెక్టా ఇండికా విచ్ మీన్స్ నీమ్ నీమ్ ట్రీ సో ఫ్రమ్ ద నీమ్ ట్రీ వి అప్టైన్ నింబిన్ అండ్ దిస్ నింబిన్ ఈస్ యూజ్ యాజ్ యాంటీసెప్టిక్ సో మనకి ఎప్పుడన్నా దెబ్బలు తగిలినప్పుడు అప్పుడు మనం వేపాకుని పూసినామంటే త్వరగా తగ్గిపోతుంది దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ నింబిన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కుపాలమైన్ విచ్ ఈస్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రూట్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ దతురా స్ట్రామోనియం యు నో దతురా స్ట్రామోనియం రైట్ ఇట్ ఈస్ ఉమ్మెత్త ఇన్ తెలుగు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఉమ్మెత్త సో దిస్ ఇస్ ద ప్లాంట్ and uh, this copalamine is used as sedative sedative means mattu mandu mattu mandu ga use chestaru then pyrethroids pyrethroids are obtained from the flower of chrysanthemum chrysanthemum means chamanthi and these pyrethroids they are used as insecticides to kill the insects for the crops and also even in our houses also we can use the flowers of chrysanthemum to kill insects just we have to take the dry powder of chrysanthemum dry flowers of chrysanthemum and burn in the house to drive away the insects understood so this is about alkaloid students this is how the excretory materials called alkaloids are helpful for the man now the next group let us see the next group tannins tannins are carbon compounds students alkaloids are nitrogenous compounds and tannins are carbon compounds they are made up of the main material is carbon and they are stored in different parts of the plant like that of our alkaloids the color of these tannins is a deep brown if you see here these are there are tannins obtained from different plants and they are all in brown shades these tannins are used in tanning of leather and also in making certain medicines tanning of leather means softening and coloring the leather you know that animal skins are converted into leather right so during that process a procedure called tanning is done to the animal hides uh, during that procedure animal hides are softened and also colored that process is called as tanning and for tanning tannins are used animal skin ne leather ga marche tappudu tanning ane procedure ni chestaru daniki tannins ni use chestaru tanning ante em ledu కలర్ యాడ్ చేయడం ప్లస్ సాఫ్ట్ గా చేయడం అనమాట దానికి ట్యానిన్స్ ని యూస్ చేస్తారు ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ట్యానిన్ కంటైనింగ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కెషియా అండ్ అకేషియా కెషియా అంటే తెలుగులో తంగేడు చెట్టు అకేషియా అంటే తుమ్మ చెట్టు అండర్స్టూడ్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ట్యానిన్స్ నౌ రెజిన్స్ రెజిన్స్ ఆర్ ఆయిలీ సబ్స్టెన్సెస్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ స్పెషల్ ట్యూబ్స్ ఆర్ ప్యాసేజెస్ అండ్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రెజిన్ ప్యాసేజెస్ these resin passages are commonly seen in gymnosperms so if you take the cross section of any gymnospermic stem or leaf you find resins coming out if you see here this is the cross section of a gymnospermic stem and you can see some oily substance oozing out and these oily substances are resins these resins are used as varnishes varnishes are the liquids that we apply to the wood to make it shiny and to protect it from the pests సో వార్నిషెస్ అనేటివి మనం వుడ్ కి పెయింట్ చేస్తాం కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది వుడ్ చాలా షైనీగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా వుడ్ కి పురుగు పట్టకుండా ఉంటుంది అనమాట సో దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ వార్నిషెస్ అండ్ ఇన్ మేకింగ్ వార్నిషెస్ రెజిన్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ పైనస్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ గమ్స్ గమ్స్ ఆర్ ద స్టికీ సబ్స్టెన్సెస్ దట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బార్క్ ఆఫ్ సెటైన్ ట్రీస్ వెన్ బి ఇంజూర్ దెమ్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నీమ్ అకేషియా టామరిండస్ ఎక్సెట్రా so when we cut their stems or when we hurt the bark they ooze out 
comes these comes they help in healing the wound how they help in healing the wound the gums when they come out they absorb water and they swell up as they swell up they act like a bandaid they close the wound bandaid laga close chesses the wound ni apude em avutundante this bandaid of uh, gum does not allow pathogens to go in so the tissues underlying they divide and form new tissues and close the wound so din kindundi tissues em chestayi divide ayi kotta tissues ni form chesi uh, wound ni heal chesestayi so gums act like a bandaid and help in healing the wound next how these gums are useful for the man these gums are used as adhesives adhesives means sticking agents uh, gums are used in sticking wood paper etc so they are used as adhesives and they are also used as binding agents in the preparation of medicines koni medicines in prepare chese process lo kuda vitni binding agents ga use chestaru uh, understood so that is about gums next it is latex latex is the sticky substance and it is milky white in uh, color so you might have seen some plants if you if you injure they ooze out white milky fluid and that white milky fluid is called as latex like resins latex also flows through tube like structures and those tube like structures are called as latex cells or vessels these latex vessels are not present in all plants but they are present in certain families of plants understood and what is the use of this latex latex of certain plants are commercially important if you see the latex of hevea brasiliensis it is called as a rubber plant the latex of this plant is used in the preparation of rubber see here this is the hevea brasiliensis plant uh, from which the latex is being collected in a bowl and this latex is used in the preparation of rubber next it is jatropha there is a plant called jatropha uh, whose latex is used in the preparation of biodiesel see here uh, latex of jatropha is used in the preparation of biodiesel so commercial uh, latex is understood students so i hope you all understood the excretion in plants so finally how do plants excrete they excrete by diffusion diffusion transpiration and shedding of their parts thank you students